妈，我们该怎么办呀？妈，梦瑶，你这话是什么意思？难道我和你姐夫会联合起来欺负你们吗？大姐，你误会我了，我只是担心。将来你跟姐夫有了孩子，有了自己的小家庭，哪有闲工夫来照顾我和传宗啊？您放心，秀妍一向最疼爱的就是传宗，只要我们还有一碗饭吃，你们就绝对不会饿着的。谁稀罕你们那一碗饭？真当我是乞丐，没饭吃。好了，传宗，你别哭了。就是再难过也哭不回妈了。你现在最要紧的就是振作起来，好好经营薛家油房，这样妈才能走得安心啊。知道，可我想妈妈，妈妈一个人这么说没就没了，我真受不起呀、啊，妈。春尊说的没错，好端端的。怎么会突然发生这种事情呢？姐，你这样看着我干嘛？该不是你在怀疑我吧？我不是怀疑你，只是这件事情太突然了，我想把它弄个明白。对，不可以让妈死的不明不白。梦瑶，你第一个到祠堂的，你再想想，到底当时什么情况？我该说的都已经说了，你你要让我说多少遍呀、啊？传宗，你看啊，姐夫他们一直在逼我。我没有逼你，我是想查明真相，还给妈一个公道而已。是，妈出事，我是第一个发现的，但你也不能就认为妈的死跟我有关呀、啊。我没有这么认为呀、啊。难道不是吗？就因为我家穷，妈她不喜欢我，你们就怀疑我，你们是在欺负我。梦瑶，我和你姐夫没有怀疑你啊，明明就是。传宗，你看呀、啊，人家都欺负到你老婆头上了，你也不起来帮帮我？好了好了，你们都别吵了，你们就不能让妈安静会儿吗？妈。小姐，老太爷来了。老太爷，老方您为了我们小辈的事情跑这一趟，真是辛苦了。哎呀，应该的嘛。今天把大家叫来，是因为妈生前将遗嘱的事情托付给了老太爷。老太爷是家族的族长，德高望重，妈希望由他来宣读。老太爷，请。遗嘱，本人年事已高，唯恐天不假年，故而预立遗嘱如下：第一，无论任何理由，薛氏子孙永世不得分家；第二，谁能先替薛家传承子嗣，便可接管薛家经营大权，在此之前维持现状，仍有长女。秀妍及其夫婿安华代为打理，但务必善尽照顾传宗之责。薛王氏晚相立，就只有这些。是啊，这就是遗嘱的全部内容。不可能，遗嘱有问题。梦瑶，你在质疑什么？妈生前说的话和遗嘱是一样的。我我不管，反正现在妈不在了。传宗又是独子，薛家理应由传宗来继承。闭嘴！少在这里没规没矩的。死者为大，你婆婆的遗愿，你敢不听？我，传宗，人家都快要抢走你的财产了，你还不敢吭声？快说话呀！说话呀！我，牧羊说的对，自古以来都是传子不传女，哪有把家业传给外人，不传给自己儿子的道理啊？妈已经把阿华收为儿子。他怎么是外人呢？他也是薛家的一份子。血浓于水，他是入赘的，跟我这亲生的能比吗？没错，不是妈亲生的，就是不一样。安华
。是，我是招赘来的，但我对薛家恪尽职守，从无二心。传宗，薛家的一切我并不在乎，要不是答应过妈，要帮她守住家业，我大可以撒手不管，也不需要落得如此不堪。哼，你别把自己说的有多清高，你要是真觉得委屈，那你把大权还给我们啊！对呀、啊，好，我现在就把大权交出来。我不同意，妈的遗愿谁都不能违背。妈现在都不在了，她的话能算数吗？难不成这遗嘱是你们联手造假的？放肆！你说，这种事岂能儿戏？你是在怀疑你婆婆，还是在怀疑我？啊？梦瑶不敢。嗯，不管你心里是怎么想的，这件事情按遗嘱上说的，就这么定了。在你们双方都没有子嗣之前，先由秀妍、安华代为掌管家业，不得有异。老太婆，你人都死了还不肯放手？哼，我孙梦瑶不会这么轻易认输。真是的，你看看，有钱人家出个病，够我们家吃上一年的，不公平，真不公平。我说这赵安华毕竟是薛家的倒插门，入赘，半子呢，终究比不上亲生儿子嘛。攀龙附凤的结果，到后来连个牌位都捧不上。是吧？来来来，我看看，我看看，我看看，疼不疼啊？不疼，不疼啊！你真勇敢，叔叔对不起你啊！糖葫芦，哎，叔叔请你们吃糖葫芦好不好啊？好好好，一人一个啊！来，来了，给你的，小朋友乖啊，一人一个，拿着，一人一个啊！哎，不用客气，你也有啊，一人一个，好不好吃啊？糖葫芦，好，去玩吧啊，玩去吧，去吧。秀妍，有事啊？我有话想跟你说。我们之间还有什么话不能说的？说吧。我，我想帮你纳个妾。秀妍，你知不知道，你说这样的话会伤我的心的？我知道。那你还有这样的想法？安华，面对现实吧。我今天看见你抱着那个小女孩，你看她的那个眼神，让我觉得好自责。你是喜欢小孩子的，可是这六年来，我一直没有办法帮你生个孩子。我对不起你，我不是个好妻子。生不出孩子，我也有责任，不能全怪你一个人。秀妍，我们再等等看，总有一天。
，老天爷会赐给我们孩子的。总有一天，这一天我等了六年了。你还要我等多久，安华？我等怕了，我真的怕了。你不要怕，不要怕。如果命中注定我们没有孩子的话，那就是命。不，我不认命，我不要你因为没有子嗣而终生遗憾。我说过了，我不在乎的，我真的不在乎。我在乎，我答应过妈。我要完成他的心愿，可是六年来我跟传宗都没有消息，眼看着薛家的香火就要断送在我的手上。安华，我的压力好大，我都快喘不过气来，我快承受不住了，你知道吗？我知道你心里苦，我知道，我知道的。那你答应我，安华，你帮帮我，好不好？薛远，你不要逼我，我们一定有更好的办法的。还有什么办法？除了纳妾，我真的不知道还有什么办法。好，我问你，你是心甘情愿的，真心要我纳妾吗？你有没有想过，万一我爱上了那个女人，那你怎么办？傻瓜，以后。不准你再提纳妾的事情了。你委屈了自己，我会心疼的。什么？我姐要帮赵安华纳妾？没错，大姐为了要个孩子，竟然能想出纳妾的方法，真是太可怕了。纳妾就纳妾吧，虽然说现在是民国了，但像我们这样的大户人家，有个三妻四妾也是很正常的。哎，不过姐那么爱赵安华，她竟然能那么大方，能够跟别的女人共侍一夫，真奇怪。哎，我说你傻，你还真傻呀？难道你看不出来这是大姐的计谋吗？计谋？不是，你又看出什么了？我问你，这六年来我遍访名医，拼了命的给你补身子，为的是什么？嗯，生孩子。就是说。谁先有了孩子，谁就能名正言顺的接掌经营大权。大姐她生不出孩子，她不帮赵安华纳妾，要她什么理由来霸住薛家的产业不放？她还真是未达目的不择手段。不会吧，姐这么做，牺牲未免也太大了点儿。牺牲什么？人为财死，鸟为食亡。为了钱，她什么事做不出来？不就是找个女人帮她生个孩子吗？这有什么呀？不行。我绝对不能让大姐他们这个诡计得逞，我们得赶紧想个办法。能想什么办法？要想你想，这事跟我无关。哎，不行，我不让你睡觉。又怎么了，姑奶奶？要不这样，反正我们和你姐一样，都生不出孩子，干脆就别管妈的遗嘱，我们跟他们重提分家的事。这怎么行？妈的遗嘱里可写的清清楚楚、明明白白的，这样公然违背妈的遗愿，岂不是大逆不道？哎，我没听错吧，薛传宗？你什么时候变得这么孝顺了？经过这六年，谁知道大姐和赵安华有没有坚守自盗、掏空薛家的财库？别到时候我们孩子生了，接管的却是一个空壳子。我不管，我要分家，我现在就要分家嘛！要分家，你分家，这事你跟姐说去。我困了，我先睡了啊。你。<笑>你怎么这么没出息啊？她是你姐，又不是你妈，你怕什么？我不是怕，你也知道我这人嘴笨，别到时候没说成，还坏了你的事。我不是又要挨你的骂？我才没那么笨呢！我先睡了啊。你，我怎么嫁给你这么个死没出息的？你以为我不敢说呀？我苏梦瑶怕过谁？哼！睡觉。你。知道，来快说呀！说，干嘛？说呀！你们两个今天是怎么了？梦瑶，你不饿吗？我一肚子心事，哪会饿啊？你们又吵架了？我们好得很，是传宗他有事。姐，是梦瑶她有事儿想要那个。呃，说，你们到底有什么事啊？既然大姐直接问了，那我就明说了。传宗和我
，想要和你们分家。其实分家的事，早在老太爷宣布妈的遗嘱时，我们就提过了，只是当时碍于大姐不同意，只好暂时作罢。可是这一转眼，事情就拖了六年。我认为再拖下去也不是事儿，所以我就跟传宗商量，既然我们双方都无法完成妈的遗愿，为薛家延续香火。那继续遵守这份遗嘱还有什么意义？倒不如提早分家，各过各的日子。一来，你们也不会觉得我们拖累你们；二来，传宗也可以自己做主，拓展游房的事业。大姐，你说我们的想法是不是两全其美啊？传宗啊，你的意思也是这样吗？姐，其实我。我也是这么认为的，姐，你不是说我老长不大吗？如果分了家，我才能学习独立呀、啊。你们想要分家是吗？我不反对。安华，别急，传宗，你们等一下，我去取就回来。是。传宗啊，最近你的身体到底怎么样了？梦瑶劳心劳力的为你进补。可是他肚子一直没有动静，你是不是又偷偷的抽上大烟了？我哪有啊，姐，我没抽了。还说没有？你跟姐说，每个月你的花销持续增加，都用到哪里去了？我是、啊、大姐，传宗的身体现在已经好多了，大烟也很少碰了。他现在一心只想着怎么才能做出更美味的香油，啊，把我们薛家的油房做得更大更好。大姐。传宗之所以花费比以前多，那是因为他想了解市场，呃，广积人才嘛，对不对？啊，是是是，慕瑶说的是，姐，我现在花的那些钱，主要是用于研究和应酬上，嗯，不是去抽大烟的，而且我传宗啊，如果你真的愿意奋发向上，姐姐一定支持你，可是，你可别自欺欺人啊。这是你们这些年来在柜上预支的记录。只要你们能把钱补齐，我就马上把大权交出，然后分家。这六年来，我一直努力的为油房开拓财源。你们呢？坐享其成不说，还想着要分家。到底我跟你姐哪里亏待了你们？要让你们夫妻俩不惜违背妈的遗愿？也要跟我们划清界限，姐夫，你干嘛故意把话说的那么难听啊？什么叫划清界限了？大姐跟传宗是血浓于水的亲姐弟，我们就算分了家，这亲情也是永远不会分开的。传宗，你说是不是呀、啊？说话呀！你要我说什么呀？你嘴怎么这么笨？我会让你活活气死的！太、哎、好了，你就不要再为难他了。你急着想要分家，不就是想要接掌大权吗？梦瑶，如果你真想让传宗坐上这个位置，那你就加把劲儿，只要你帮薛家怀上了孩子，我跟你姐夫绝对会马上把大权交给传宗的，让你如愿以偿。这不公平！你明知道传宗他根本不行，你这是故意故意为难你吗？哎，你刚才不是跟我说传宗的身体已经好了吗？难道你是骗我的？我，这件事情到此为止。我希望在你们两个有好消息之前，不要再让我听到“分家”这两个字。安华，我们吃饭。传宗，你也吃饭。哎，吃什么呀？跟我回房。我我还没吃饱呢。气都气饱了，走了。哎，我就这，我我哎，我没吃饱。梦瑶如此工于心计，传宗又那么软弱无能，怪不得妈当初说什么也不肯把大权交给传宗。安华，为了薛家，委屈你了。我不委屈，秋雨，为了你，我甘愿受。说的什么话吗？非要我怀上孩子才肯交出大权，这不摆明了要我死了这条心吗？<笑>你姐她根本就是说一套做一套，表面看似大公无私，私底下却是盘算着找个人帮她生个孩子，好多大权。伪君子！梦瑶，我姐不是那样的人。我要怎么说你才能看清楚事实啊？难道我昨晚听见她要帮张安华纳妾，是我瞎编的？你骂够了没有？你嘴没说累，我耳朵都听累了。怎么嫌我烦呢？好，干脆我也帮你纳个妾。不
，像你这样的身子，我应该帮你多找几个，搞不好你你还会有点反应。拜托，这是怎么又扯到我头上来了？你难道不是吗？有你这个丈夫，我等于没有，根本就是收活寡吗？佳琪，你们薛家，我表面看似风光，实际上要钱没钱，要人没人，我还收什么呀？我啊，早知这样，我还不如六年前跟马一块死了算了，至少也落得一座贞节牌坊，我的命好苦啊！我的姑奶奶，别哭了好不好？我最怕女人哭了，来来来来，别哭了，别哭了！别看我的命苦，我干脆死了算了。我惹你不起，我躲你总行了吧？别吵了，快走！这饭是我老婆，我真的快吃不消了。快给我回来！快回来！少奶奶，少少少,少奶奶！哎，你你挡着我干什么？你快给我让开！我不让，少奶奶，我对你……你闭嘴！出手还真重。哪家的孩子像你这么皮呀？你看你把这些鸡打的屁滚尿流的，那只腿都被你打瘸了。待会儿你妈回来，我看你怎么跟她交代。怕什么？想当年，我伟大的先祖努尔哈赤以十三副盔甲起誓，建立八旗制度，铁骑踏遍全中国，就像秋风小龙月般的所向无敌。行啊，不愧是我傅振家的儿子，有胆识，好样的！连你妈都不怕，是比你爹强多了。啊、哦，原来爹怕妈妈呀，爹怕老婆，真没出息。臭小子，那不叫怕，叫尊敬，知道吗？啊、你怎么打人家头啊？会变笨的。谁让你取笑你爹的？那你打的没小。啊！如果你再打，我我就告诉我妈妈，让她打你的小屁股。嗯，来呀、啊，来、啊、来、啊、来、啊、来，我怕你啊。哎，你还真敢打我！你等着我揍你、啊！我痛痛痛痛痛痛痛！爹，我肚子好饿，有什么吃的？饿了，我也饿了，吃点什么好呢？哎，你们两个起来，嗯，都给我起来，嗯、快起来！起起起起起起起起起！老哥，别说了，嘿嘿，七连回来了，今天生意怎么样？卖光了吗？啊？那只老母鸡是要下蛋卖钱的，你们俩怎么能给吃了呢？这，七连，那只老母鸡得了鸡瘟，嗯，我真怕它连累别的鸡，对，再加上它。瘸了一条腿、啊啊，对对对对，我想与其把它扔了，不如拿它来祭祭五脏庙，所以就，妈，其实我,我天天都跟他玩，都有感情了。刚才我吃它的时候，边吃还掉了两滴眼泪呢。啊！<笑>好了好了，看看你吃的满嘴的油，你爹也不给你擦一下。好了，去洗洗脸。洗干净再来睡觉啊！嗯哦、我先去洗脸了，快去啊！嗯，对对对，顺便帮爹打盆洗脸水啊！爹也要。镇家、啊，哎，你耍无赖，好吃懒做我习惯了，可是喜儿她是张白纸，我费尽心思的教导她，就是怕她跟你学坏了。你不帮也就算了，干嘛还扯我的后腿啊？谁扯你后腿了？再说她跟我学怎么了？难道我夫人家的儿子不像我，像别人啊？油腔滑调的有什么用啊？喜儿她是你儿子。难道你不希望他学好
，他哪儿不学好了？你看看他，口才又好，反应又快，我想他将来肯定是块大将军的料，替我们八旗争光啊！现在都民国几年了，还做你的皇家大梦啊？是不是梦呢？我明天睡醒再告诉你。我现在去洗把脸睡觉了。嗯行，洗脸水打好了没有？打好了，爹，你还好吧？你看，毫发无伤。真不愧是我爹、哎。臭小子！好，你又打我的头，我要去跟妈妈告状。哎，别别别别别！你会整我？哎呀，看你紧张的，雪儿疼你，才舍不得你，被妈骂呢。<笑>来，雪儿帮你洗洗脸。妈妈说：“嗯，眼角要轻轻的擦，啊，还有这边的眼睛，啊，还有耳朵后面要擦，啊，哎，这个耳朵也要擦，要擦干净，来，再擦擦脸，嗯，小宝贝，嗯，嗯爹。”爹好喜欢你啊，好爱你哦！来，我也帮你擦一擦。好，我擦你的小鼻子、<笑>小耳朵、小下巴，<笑>还有小屁股。咕咕咕咕咕。傅振家专门挑了一只会下蛋的鸡吃。好了，别闹了，吃饭来，这给你吃。妈，您干活累，需要补身体，您吃。你正在长身体，要补营养，你吃啊。谢谢妈。嗯。啊，爹，你又长不高了，干嘛抢我鸡蛋啊？下地干活很累的，我要补身体啊！啊，我不该不，哎呦，不该不该不该不该不该！倩儿，你妈妈好像又生气了，我得赶紧跑，不然总会挨骂。军人，我吃饱了，下地干活去了啊。嗯，哎，妈，我去帮你盯着他。哎，你慢点啊，别跑，别摔着了啊、哦。不干了。这么大，傻子才下地干活呢。对呀、啊，万一中暑了怎么办呀、啊？哎，还是等太阳小一点再说吧。聪明，好样的，真不愧是我的喜儿，这个主意不错。走，爹带你去睡个回笼觉。嗯、呃。哎呀。杜少爷，真的不是我偷懒不干活，而是老天不帮忙啊！你看看，这太阳天天都这么晒着，把这地都给晒秃了，一连好几天都不下雨。嗯，也怨我，都怨我，我也没能力，来给这块土地加点营养。荒凉的土地，你一定饿坏了。爹，我都吃不饱了，这土地哪有东西吃吗？云山叔，对不起，我爹这次恐怕又不能交给你粮食了。没关系，喜儿。
。云山叔，不催你们。真的吗？爹，啊、没事了。云山叔不催我们了。杜少爷，谢谢你，您的大恩大德，我无以为报。哎，啊、陈家，我不需要你什么回报，我只希望你不要辜负我当初把这地免费让你种的一片苦心。哎，郑家，你是个男人、嗯，赚钱养活齐真跟喜儿是你的责任，不要再让他们跟着你受苦受累了，知道吗？我知道。云山叔，其实我爹一直都非常的努力。我天天都帮着我妈妈，看着她，她从来不敢偷懒的。真的？嗯。你要听妈妈的话，妈妈很辛苦的。嗯，等我长大了，我就会赚钱养她，这样她就不用再出去卖豆腐脑了。嗯。这些钱你收着啊，给喜儿买点吃的，顺便帮她做件新的衣服。嗯。杜少爷，我真的非常非常感谢你，这些钱我会好好利用。你放心，等明年收成好了，过去欠你的我一并还你。啊、嗯，你能照顾好他们母子俩，还不还钱无所谓了。喜儿，云山叔要走了，记得回去帮我问妈妈好啊。嗯，您就放一百二十个心吧，我一定会把您的话带到。真听话，再见啊。杜少爷，再见。杜少爷慢走。云山叔，再见啦！谢谢，谢谢啦！我长大后会替我爹报答您的，谢谢您啦！谢谢您照顾我们家，谢谢。云山叔，行了，您都走远了，别拍马屁了。你又打我的头，我要回家告诉我妈妈。哎，我知道你不会，因为你心疼爹。哼，讨厌！儿子，现在爹手里有钱了，你要什么跟爹讲。爹立刻买给你，真的吗？没骗我吧？你这是讲的什么话？爹怎么会骗你呢？爹就是骗尽了天下所有的人，也舍不得骗我的喜儿啊。嗯嗯，那我要新衣服，还有新裤子，还有新鞋子。好，没问题，一切包在我身上，我保证让我的喜儿从头到脚焕然一新。哦，爹太好了，太好了，别<笑>偷媳妇儿了！菩萨，我已经等了六年了。虽然大夫说我很难再为安华怀上孩子，但是我还是要恳求您，求您给我一个奇迹，求您给我一个孩子。我曾想过帮安华纳妾，但是想要找一个能够帮助我完成心愿，又不会抢走我丈夫的女人，好难啊！天底下会有这样的女人吗？菩萨，我很彷徨，很无助，我真的不知道该怎么办。能否请您指点我一条明路？师傅，麻烦您。施主。你想问什么？我我想寻人。今日贵人曾识面，相逢却在夏秋郊。啊，施主，您要找的那个人，正等着您呐。那个人正在等着我，那会是谁？大婶，哎，这是最后一碗了，给您多盛一点啊！哎呦，好的，好的，好的，谢谢，谢谢，哎，谢谢，真香啊！再见啊！哎呀，走了，回家了。哎呀，你这人怎么走路不长眼睛啊？你招呼我们家小姐怎么办啊？算了，忽略没伤着你，我没事的，对不起，都是我不小心，不好意思。启真，秀妍，怎么是你啊？是我，我们有多久没有见面了？好像。有六七年了吧，如今我们又遇上了，这种缘分还真是难得。是啊，哎，秀妍，这些年你过得好吗？呃，我正好要收摊回家陪儿子，你要是有空的话，跟我一起回家坐坐，我们好好聊聊。好啊，我也好顺便看看你的儿子
，你长得这么好看，你的儿子也一定很俊俏。他呀，长得是挺好的，就是古灵精怪的，皮得很。<笑>男孩子嘛，皮一点好，长大了一定有出息。谢谢你的金口啊，来，我家往这边走啊。<笑>秀妍，你看，这就是我家了，小心啊！哎呦，真不好意思，我家里又破又旧的，让你见笑了。别这么说，我们俩是好姐妹嘛，干嘛这么客气？来来来，快进来坐，坐，喝点水啊。好，真不好意思，我们家呀也没什么好招待你的。谢谢，来，喝水。妈，你今天回来的可真早啊。是啊，妈妈今天生意好，一收摊就赶回来陪你。你这脸怎么那么脏啊？你是不是又去欺负那些小鸡了？没有，我今天可乖了，我还帮你喂他们喝水了呢。哦，这么棒啊！哦，那当然。哎，你身上的衣服跑哪里去了？嗯，那破衣服我不穿了。为什么不穿啊？我早上出门的时候你不还穿着呢吗？妈，我可是一个堂堂的皇族后裔，怎么可以穿那种旧衣服呢？嗯，又是你爹教你的，是不是？哎呀，妈。这回不是爹教的，嗯，是爹说了，他今天要给我买新衣服、新鞋子，让我在家洗干净了，等他回来替我换上。新衣服、新鞋子，你爹从哪里来的钱？呃，啊，妈，这位漂亮阿姨是谁呀、啊？你怎么没有给我介绍她呀？你叫喜儿啊？嗯。爹说我的名字的意思是我是一个有福气的皇族后裔。哦，确实是个好名字。我爹说，不仅我会有福气，也会给他带来好运气哦。好了好了，喜儿，妈妈跟阿姨还有话要聊，你出去把脸洗干净啊，乖。哦，嗯，去。喜儿真是太可爱了，比你说的还要古灵精怪呢。不好意思，让你见笑了。这些年，你一定很辛苦吧？哎，你呢？如果我没记错的话，你的孩子应该比喜儿小几个月吧？你快告诉我，他是男孩还是女孩？那个孩子，他流掉了。呃，对不起啊，我不该问的。没事的，都过去了。启真，我真的很羡慕你，你能生养一个。这么可爱的孩子，<笑>他是讨人喜欢，可是啊，也让人操心。哎，养儿方知父母恩，秀妍，你有没孩子的烦恼，我虽然有喜儿，可是我也不比你好到哪里去。启真，你不必为了安慰我，我不是在安慰你，这真的是我做了妈妈以后的感触。自从我有了喜儿。我的整个心啊，全都记在他的身上。他要是摔了，我就心疼；他要是病了，我就心痛；他要是不学好，我就心慌。哎呀，我只求啊，他能够平平安安的长大，过着平平凡凡的日子。至于什么大富大贵，我真的都不求。我懂你的意思，平安就是福嘛。难怪你们都叫他喜儿。这个是我给喜儿的见面礼。你先替他收着、啊。不不不，秀妍，这钱我不能收。当我是好姐妹，就不要拒绝我。好了，我先回去了。哎，秀妍，你漂亮阿姨，你要走了啊？嗯。秀妍，这钱我真的不能要，你拿回去吧。那好吧，这钱我先替喜儿收着。以后有什么需要，一定要告诉我。那，你们好好保重吧，我先回去了。跟阿姨说再见，嗯、漂亮阿姨再见再见再见，慢走啊！妈，刚才漂亮阿姨给你钱，你为什么不拿着？如果有人给爹钱的话，他一定拿的比谁都还要快。妈妈跟你说过了，钱呢是要靠自己的双手挣来的，别人给的钱是要还的，如果还不起的话，你就不能要。妈妈说的话，你听明白了吗？嗯，好像是明白了。那你快告诉妈妈。你爹那钱是从哪里来的？这这个，我不能说。喜儿，妈妈是不是告诉过你，做人要诚实，
，尤其是对妈妈，你更不能说谎，你忘了吗？嗯，好嘛，好嘛，好嘛，我就说，是云山叔给的，云山叔叫我爹给我买些好吃的。结婚这么多年，我还是头一回给齐真买衣服，不知道他会不会喜欢呢？哎，这个小孩的衣服挺好看的，那喜儿的鞋子已经买了，再给他多买件衣服，他一定会高兴的，就这么定。老板，这小孩衣服给我看看。哎，好好好，来了来了。哎，哎，对不起，我这不赊账，走走走走走走，你干嘛这么瞧不起人呢？这什么？这是钱，真看你的狗眼看清楚了。啊、呃，这件、那件、那件，我全要了。傅真家，你是把孩子卖了，还是把老婆卖了？呸呸呸呸！你才卖老婆孩子呢，那你怎么可能有钱呢？哦，我知道了，你这钱是偷来的吧？嗯，你才是小偷呢！我傅真家再怎么不济，也绝对不会去偷去抢。你凶什么？这条街谁不知道你傅真家整天游手好闲，光靠你老婆每天卖那两袋豆腐脑养你一家子，你哪来这么多钱呢？我有钱没钱干你屁事啊！老子有钱给你买东西，你就卖东西给我，你啰嗦个什么劲儿？多少钱？我不卖，走走走走，到别家去啊！走走走走走走,走,走，这是什么？你现在是嫌我钱脏是吧？我就是嫌他脏，我怕他来路不明，脏了我的手。嘴还真是贱。我今天一定要好好打倒你这张臭嘴！打你的嘴！哎呀，我的衣服，我的衣服啊！你比赛，你在打我！我的衣服，你给我，给我，你给，来，你还给我！你给我，傅振家，你太过分了！你还给我当年抢衣服！